Hola, ¿qué tal amigos de CNR Noticias? El día de hoy nos encontramos sobre desde el Boulevard Popotla, la zona de Popotla, la zona de artesanos. Esta que en un inicio le dio corazón, le dio dinero, le dio a Rosarito gran parte de lo que hoy es. Popotla y los artesanos fueron de los que levantaron gran parte de toda esta recaudación para hacer de hoy Rosarito una ciudad urbana. Pero tristemente la delincuencia, los asaltos y los cobros de piso han estado afectando a empresarios que llevan años aquí siendo parte de Rosarito. Y ahora los turistas, la gente que pasa por aquí, me imagino que alguno que otro funcionario que llega a utilizar Popotla para irse a Cabo San Lucas o a aquellos lados, ha notado una deficiencia y un aumento de rentas de locales como el que vemos atrás. Este es solamente uno de los muchos que hay alrededor de todo el Boulevard Popotla. Debido al miedo a la delincuencia, debido a la falta de seguridad, a las extorsiones de los policías, a que la gente nos dice que ya los proveedores no quieren venir a esta zona. Y lo vemos reflejado. Muchos dirán chismes, mentiras, noticias fake. Lo que es una realidad es que ya hay muchos locales que están cerrando. Y esto no habla bien para Rosarito. Un local menos es menos impuesto recaudado. O díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que esto se merece los artesanos de Rosarito? Este miedo, esta inseguridad, trabajar en saber qué te va a pasar el día de mañana si vas a regresar a tu casa. ¿Es que esto se merece Rosarito? A mí, a mí me duele Rosarito. Yo soy Raúl Rodríguez con La Crónica Urbana para CNR Noticias.